வணக்கம் இன்று நவம்பர் ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் நாமக்கல் மாவட்ட செய்திகள் நாமக்கல் நகரில் வாகன பெருக்கத்திற்கு ஏற்ப சாலை கட்டமைப்பு வசதி போதுமானதாக இல்லை எனவே புறநகர் பேருந்து நிலையம் அமைக்கவும் சுற்றுவட்ட பாதை உருவாக்கவும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது போதுமான இடவசதி இல்லாத காரணத்தினால் விசேஷ நாட்களில் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது மேலும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் நாமக்கல் கடை வீதியில் திரண்டு வருவதால் அலை மோதல் ஏற்படுகிறது இந்த கூட்டம் காரணமாக நாமக்கல் பிரதான சாலையில் அடிக்கடி கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது இதை போக்குவரத்து போலீசார் சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டாலும் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றதை காண முடிந்தது இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்தனர் வரும் ஆண்டில் பண்டிகை நாட்களில் கனரக வாகனங்களை நகருக்குள் அனுமதிக்காமல் இருக்க போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே இதுபோன்ற போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படாமல் தடுக்க முடியும் என்று பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர் மகாத்மா காந்தி நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்தநாள் கொண்டாடும் வகையிலும் உப்பு சத்தியாகிரக தண்டி யாத்திரை நிகழ்வினை நினைவுபடுத்தும் விதமாகவும் உணவில் அயோடின் மற்றும் இரும்பு சத்து கலந்த உப்பு பயன்பாட்டினை கருப்பொருளாக கொண்டும் இந்திய உணவு நிர்ணய ஆணை வழிகாட்டுதலின்படி சைக்கிள் ஊர்வலம் நடைபெற்றது குழந்தைகள் பெண்கள் மற்றும் மாணவிகள் எளிதில் இது பற்றி அறிந்து கொள்ளும் விதமாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக இந்த சைக்கிள் ஊர்வலம் உலக உணவு தினமான கடந்த மாதம் பதினாறாம் தேதி இந்தியாவின் முக்கிய ஆறு இடங்களில் தொடங்கப்பட்டது இந்தியா முழுவதும் நூறு நாட்கள் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் பயணம் மேற்கொண்ட பொதுமக்களுக்கிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி தலைநகர் தில்லியில் இந்த பயணம் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நிறைவடைய உள்ளது தமிழகம் வழியாக வரும் சைக்கிள் ஊர்வலம் திருவனந்தபுரத்தில் தொடங்கப்பட்டது இந்த ஊர்வலம் தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி விருதுநகர் மதுரை திண்டுக்கல் கரூர் சேலம் தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி வழியாக கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூர் செல்கிறது இந்த சைக்கிள் ஊர்வலம் ஈரோடு மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டாம் தேதி முதல் நான்காம் தேதி வரை நடைபெற்றது இந்த குழுவினர் நாமக்கல் மாவட்டத்தின் எல்லையான குமாரபாளையம் வழியாக பயணித்து சேலம் மாவட்டத்தை அடைந்தனர் இதையொட்டி நாமக்கல் மாவட்டத்தில் ஆரோக்கிய பாரத விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் மூலம் குமாரபாளையத்தில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் நாமக்கல் மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு நியமன அலுவலர் டாக்டர் புஷ்பராஜ் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் பத்மாவதி மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் இதற்கு முன்னதாக சைக்கிளில் ஊர்வலமாக வந்த குழுவினருக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இத்துடன் நாமக்கல் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று நவம்பர் ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் செய்திகளோடு நந்தினி கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் பாகிஸ்தானில் ஆயிரக்கணக்கானோர் வங்கி கணக்குகள் ஹேக் செய்யப்பட்டு ஏராளமான பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளதாக பாகிஸ்தானிய அரசு அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளனர் தேர்வாணைய வினாத்தால் தமிழிலும் தயாரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற டாக்டர் ராமதாஸ் கருத்தை வழிமொழிகிறேன் என கவிஞர் வைரமுத்து தனது டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு தட்டுப்பாடியின்றி உரம் கிடைக்க தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்துள்ளார் போலியாக தர முத்திரை தொடர்பாக விழுப்புரத்தில் நூற்றி ஐம்பது சிமெண்ட் மூட்டைகள் பறிமுதல் செய்து இந்திய தரக்குழுமம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருந்து சுமார் பத்தாயிரம் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தலில் செனட் சபையில் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களை குடியரசுக் கட்சி தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது இலங்கை அரசியல்வாதிகள் மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை என கிரிக்கெட் வீரர் முத்தையா முரளிதரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் வைகை அணையிலிருந்து ராமநாதபுரத்திற்கு கூடுதலாக தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் மணிகண்டன் தெரிவித்தார் வேதாரண்யத்தில் கடல் சீற்றமாக காணப்படுவதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை கொடியக்கரை ஆறுகாட்டுத்துறை புஷ்பவனம் பகுதி மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாததால் விசைப்படகுகளை கரையில் நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் ஆந்திராவில் இருந்து குமரி மாவட்டத்திற்கு சுமார் இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு டன் பச்சரிசி மூட்டைகள் வந்துள்ளது சென்னையை அடுத்த தாம்பரத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை ஆதரவற்ற குழந்தைகளுடன் பட்டாசு இனிப்புகள் புத்தாடைகள் வழங்கி போலீசார் கொண்டாடினர் நெல்லை மாவட்டத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் தடையை மீறி பட்டாசு வெடித்த ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் உதகையில் வீட்டிற்குள் நுழைந்த சிறுத்தையை நாய் விரட்டியடித்த சிசிடிவி கேமரா பதிவு வெளியாகியுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தீபாவளியை முன்னிட்டு வெடிக்கப்பட்ட பட்டாசுகளின் புகையால் நோயாளிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர் மீனவர்கள் இன்று கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது 
இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான வர்த்தக பற்றாக்குறை குறித்து இந்தியா கவலை தெரிவித்துள்ளது சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் பல்வேறு வழக்குகளில் தேடப்பட்டு வந்த அறுபத்தி இரண்டு மாவோயிஸ்டுகள் போலீசில் சரணடைந்தனர் தர்மபுரியில் விதிமுறையை மீறி அதிக அளவில் பட்டாசுகளை வைத்திருந்த இரண்டு கடைகளின் உரிமத்தை ரத்து செய்ய போலீசார் பரிந்துரை செய்தனர் சென்னை டெங்கு கொசுவை உருவாக்கும் புழுக்கள் இருந்த தனியார் பள்ளிக்கு அதிகாரிகள் ஒரு லட்சம் அபராதம் விதித்தனர் வங்கக்கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை மேலும் வலுப்பெற்றுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் காற்றின் தரம் மிகவும் மோசமடைந்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இன்று தங்கம் கிராமிற்கு மூவாயிரத்தி நூற்று எண்பதாகவும் வெள்ளி கிராமிற்கு நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி நாற்பதாகவும் விற்கப்படுகிறது இன்று பெட்ரோல் லிட்டருக்கு எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தி ஆறாகவும் டீசல் லிட்டருக்கு எழுபத்தி ஏழு புள்ளி இருபத்தி நான்காகவும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள்